pedido del ministro Vara, <coughs> vinimos con la directora general de educación secundaria y con uno de los técnicos más importantes que tenemos en el área de planeamiento, porque bueno, hay una solicitud de, por parte del sector y del propio ministro de ver estos temas en forma conjunta con, con la idea filosófica que tenemos de, del desarrollo sustentable, o sea, sabemos de los cuidados que tenemos que tener del medio ambiente, pero también sabemos que con el desarrollo sustentable, sobre todo a partir de, de la, del área de foresto industrial, podemos trabajar muy fuertemente para darle un valor agregado a nuestra producción y mejorar nuestras condiciones. Nosotros siempre decimos que la educación no es un fin en sí mismo, es un medio, y eh, trabajando en esta forma asociada a través de un organismo que se llama el COPETIP, Consejo Provincial para la Educación, Trabajo y Producción, eh, podemos encontrar herramientas más que importantes para que con conservación, con preservación, con manejo sustentable se puede seguir produciendo el sector foresto industrial y pues, sobre todo agregarle valor a nuestra, a nuestra producción primaria y de esa manera tener una mejor provincia. ¿Cómo podría ser la, la inclusión de, de este sector, digamos, en la currícula de, de los alumnos? Bueno, nosotros estamos justamente trabajando est estructuras curriculares y la idea es que a partir de, de información técnica, científica, que tenga, que tenga sustento tecnológico, poder incluir estos contenidos eh, transversales en, en tanto a nivel primario como secundario y también a nivel superior, que es donde tenemos que apuntar porque son los formadores del futuro. Así que en ese aspecto eh, hay material que ya se nos, se nos va a acercar y que lo vamos a evaluar, lo vamos a estudiar y seguramente formará parte de nuestro bagaje curricular para que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos en el sistema entiendan que es posible una provincia con desarrollo sustentable con, 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 esta, con este tipo de producción. Se está trabajando en la currícula seguramente ya para el año que viene, Ministro. Eh, ¿Cómo se está trabajando con el tema del guaraní? También muy importante aquí en la ciudad con un profesorado que también está esperando esa aprobación. Bueno, eso es por el lado de la enseñanza privada. Nosotros ya hemos mandado eso, ese, eso está en, en trabajo, en curso, en el, en el área de, de educación superior pero también ya estamos cerrando un postítulo de Guaraní nuevamente aquí en Ituzaingó por un pedido muy fuerte de la comunidad, así que seguimos trabajando en ese aspecto. Por último, Ministro, cierran un año, en, eh, digamos, cumpliendo también con la cantidad de, de, de días de clase y ahora ya comenzando esta semana con un recuperatorio nuevo, digamos, en, en, para los alumnos. Bueno, yo le agradezco la pregunta porque me permite acomodarle, aclararle a la población. Nosotros... Desde el punto de vista del, del desarrollo del calendario, eh, hemos superado los 180 días, pero además las clases no terminaron, quiero que dejar claro. Usted habrá escuchado que en años anteriores, y acá mismo lo hicimos, tuvimos las escuelas de verano y las escuelas de invierno. Nosotros hemos reemplazado eso por un trayecto que hay después de cada trimestre, un trayecto que hacen todas las escuelas secundarias y permiten a aquellos alumnos que no alcanzaron en ese trimestre poder recuperarlo. El día 30 de noviembre, aquellos alumnos que cumplieron con todos los requisitos y aprobaron, le dimos el premio de no tener que seguir dando clases. Por lo tanto, las clases se suspendieron para ellos porque ya lograron los objetivos. Los alumnos que todavía no pudieron terminar su tercer trimestre aprobado, tienen que trabajar en este tiempo. O sea, las clases siguen, se terminaron las clases para los que aprobaron. Después vienen las dos semanas de examen, del, 20, del 10 al 21 de diciembre. Y esta vez, por primera vez, aquellos alumnos del último año de la secundaria, sexto año de las escuelas comunes, séptimo de las escuelas técnicas, que, le ha, que, ya, que haya quedado una y solo una materia o un espacio para aprobar al marzo, le vamos a dar la posibilidad de que la, que la apruebe entre el 26 y el 28 de diciembre. ¿Por qué hacemos esto? Porque la Universidad Nacional del Nordeste, para permitir el ingreso, no tiene que adeudar ninguna materia. Y entonces, si se va a marzo, pierde la posibilidad de inscribirse. Por eso, para los, aquellos alumnos que solamente le haya quedado un espacio o una materia del último año de cada una de las escuelas secundarias o técnicas, va a tener esa posibilidad. Entonces, incluimos, pero con esfuerzo. Y además damos el premio a los que trabajaron bien. Bueno, Ministro, muchas gracias. Muchas gracias.